friends welcome to tm learning center youtube channel in this video i am going to explain you old psychology question paper andre 2018 ralli kalagirtakkantaha ee ondu shaikshanika manovigyana patrike eradanna salu maartta idini idannu yenakke salu maartta idini iga ante helidre so nan sakashtu prashna patrikegalanna visleshana maadidini iga already ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪ ತುಂಬ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಟಫ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟಫ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಾನು ನಾನು ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ನಾನು ಇವಾಗ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅವರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅದೇ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ ಬಟ್ ಆ ಉತ್ತರ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇರಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಈಗ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೀವೇನು ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎ ಶ್ರೇಣಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗ್ರೇಡ್ ಬೇಕು ಎ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಬೇಕು ನಾನು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಹವ್ಯಾಸ ಕಲಿಕೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಲಿಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅನುಬಂಧನ ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಸೂತ ಅಂತ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಟನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಸೂತ ಅನುಬಂಧನ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾಹ್ಯ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎ ಗ್ರೇಡನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಕಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಸೂತ ಅನುಬಂಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಹ್ಯ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವವರು ಯಾರು ಬಾಹ್ಯ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಯಾರು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವರ್ತನಾವಾದಿಗಳು ವರ್ತನಾವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಮಾನವತಾವಾದದ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಬೌದ್ಧಿಕವಾದದ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಅಂತ ಇದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವರ್ತನಾವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಏನ ಈ ಕಾರಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಲಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ
ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಟೈಪ್ ರೈಟರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಟೈಪ್ ರೈಟರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಎರಡು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಒಂದು ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಜನ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಎರಡರ ಹತ್ರ ಜನಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಇವನು ಇವನಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಹತ್ರ ಜನ ಹೋಗಲ್ಲ ಒಂದನೇ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ಹುಡುಕೋದಾದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಕ್ಷಮತೆ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅಭಿಕ್ಷಮತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಅಭಿಕ್ಷಮತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಕೂಡ ಅವ ಇವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹಾಕಿದರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗಿಲ್ ಫೋರ್ಡ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸುವಂತಹ ಸುತಂತ್ರ ಯಾವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಮಿತಿ ಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಮಗು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜ ಮಿತಿ ಮಾಪನ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಈ ಇವು ಇದು ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಇನ್ನು ಆರ್ಟಿಸಮ್ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಆರ್ಟಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ಕಲಿಕಾ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಉಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಮಾನಸಿಕ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ ಏನಿದೆ ಸೊ ಆ ಪದ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನರ ಸಂಬಂಧಿ ವರ್ತನಾ ರೋಗ ಸಮಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ಗಳುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಅಂದರೆ ಏನು ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇನ್ನು ವಿಕಾಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಕಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ವಿಕಾಸ ಗುಣಾತ್ಮಕನೂ ಹೌದು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕನೂ ಹೌದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿಕಾಸ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಇನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಚೋದನೆ ಯಾವುದು ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಪುನರ್ಬಲನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಸೊ ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್
ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಕಲಿಯುವವನಿಗೆ ಸ್ಕೆಫ್ ಓಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ ಸ್ಕೆಫ್ ಓಲ್ಡಿಂಗ್ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಈ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸಂರಚನಾವಾದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಂರಚನಾವಾದ ಇನ್ನು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಬಹು ಅಂಶ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದವರು ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಸಂರಚನಾವಾದ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಬಹು ಅಂಶ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಥರ್ಸ್ಟನ್ ರವರು ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮೂರ್ತ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಮೂರ್ತ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಧದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಥಾರಂಡೈಕ್ ರವರು ಯಾರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಥಾರಂಡೈಕ್ ರವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮೂರ್ತ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಮೂರ್ತ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಮಂಥನ ತಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಂಥನ ತಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಏನನ್ನ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಮಂಥನ ತಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮಾನವನ ವಿವಿಧ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಸೊ ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ವಿಕಾಸ ಅಂತ ಅಂತ ಬಂದ ಪದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪಿಯಾಜೆ ಅಂತ ಹಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ವಿವಿಧ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹರ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹರ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಯಾವುದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಂಜಸವಾದುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮೂಲಕ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮುಖಾಂತರ ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಕಲಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಧನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಾಧನವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದ್ದನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡಲು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಏನನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೊ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಇದನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಏನನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇದು ಪಠ್ಯ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಕೇವಲ ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನೈದಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ನೈದಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಕಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೈದಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ತೀವಿ ಡಯಾಗ್ನೋಟಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕಲಿ
ಉಚಿತ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಫ್ರೀ ಮ್ಯಾನ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಹು ಮಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಏನಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬಹುಮಾನ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಬಾಹ್ಯವಾದಂಥ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾಹ್ಯ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕಲಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಕಲಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದು ಶಾಲೆಯ ಪರಿಸರ ಗೃಹ ಪರಿಸರ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಪರಿಸರ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಕಲಿಕೆ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಪರಿಸರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಕಲಿಕೆಯು ಹೊಸ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವುದಾದರೆ ಅಂಥ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಅದೇನ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶೂನ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧಂ ಬರದ ಆದರೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಪಾರ್ಶ್ವ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಸಿ ಇದೆ ಸೊ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಪದಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಯಾರಿಗೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಂಬರನ್ನು ಬಾಯ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ನೆನಪಿರಂಗಿಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್